அத்தியாயம் இருபத்து ஐந்து கோட்டைக்குள்ளே பனை லட்சினை தாங்கிய மோதிரம் கதைகளில் வரும் மாய மோதிரத்தை போல் அபாரமான மந்திர சக்தி வாய்ந்ததாய் இருந்தது காலை நேரத்தில் பால் தயிர் விற்பவர்கள் போக்குடைக்காரர்கள் கரிகாய் விற்பவர்கள் பழக்கடைக்காரர்கள் மற்றும் பல தொழில்களையும் செய்வோர் கணக்கர்கள் உத்தியோகஸ்தர்கள் முதலியோர் ஏக கூட்டமாக கோட்டைக்குள் பிரவேசிக்க முயன்று கொண்டிருந்தார்கள் கோட்டை கதவின் திட்டி வாசலை திறந்து அவர்களை ஒவ்வொருவராக உள்ளே விடுவதிலே கோட்டை வாசல் காவலர்கள் தங்கள் படாடோப அதிகாரத்தை காண்பித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் நம் இளம் வீரன் பனை லட்சினை பொறித்த மோதிரத்தை காட்டியதுதான் தாமதம் காவலர்கள் மிக்க மரியாதை காட்டி கோட்டை கதவுகளில் ஒன்றை திறந்து விட்டார்கள் வந்தியத்தேவனும் கோட்டைக்குள் பிரவேசித்தான் ஆஹா தஞ்சைபுரி கோட்டைக்குள் அவன் கால் வைத்த வேலை என்ன வேலையோ தெரியாது அதிலிருந்து எத்தனை எத்தனை முக்கிய நிகழ்ச்சிகள் தொடர்ந்து வந்தன சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சரித்திரத்திலேயே அது ஒரு முக்கிய சம்பவமாக வல்லவா ஏற்பட்டது கோட்டைக்குள் பிரவேசித்து சிறிது நேரம் வரை வந்தியத்தேவன் ஒரே பிரமிப்பில் ஆழ்ந்திருந்தான் காஞ்சி பழைய பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் தலைநகரம் பல தடவை பகைவர்களின் தாக்குதல்களுக்கு உட்பட்டது அங்கிருந்த மாளிகைகளும் மண்டபங்களும் மற்ற கட்டிடங்களும் பழமையடைந்து சிதிலமாகி பூஞ்ச காளான் பூத்திருந்தது அழகிய சிற்ப வேலைப்பாடுகள் அமைந்த கட்டிடங்கள் தான் ஆனாலும் பல பகுதிகள் இடிந்தும் சிதைந்தும் கிடந்தன ஆதித்த கரிகாலர் வந்த பிறகு புதுப்பித்து கட்டிய சில மாளிகைகள் மட்டும் பட்ட மரத்தில் ஒவ்வொரிடத்தில் தளிர்த்திருக்கும் மலர்களைப் போல் விளங்கி நகரத்தின் பாழடைந்த தோற்றத்தை மிகைப்படுத்தி காட்டின இந்த தஞ்சையின் தோற்றமோ நேர்மாறாக இருந்தது எல்லா புதிய மாளிகைகள் புதிய மண்டபங்கள் வெண் சுண்ண மாளிகைகளுக்கு மத்தியில் செம்மண்ணில் சுட்ட செங்கற்களினால் கட்டிய சிற்சில கட்டிடங்கள் வைரங்களுக்கும் முத்துக்களுக்கும் இடையிலே இரத்தினங்களை பதித்தது போல் ஒளி வீசி திகழ்ந்தன ஆங்காங்கு அரண்மனை தோட்டங்களில் வளர்ந்திருந்த விருட்சங்கள் செம்மண் பூமியின் சத்தை உண்டு கொழுகொழுவென்று செழித்து ஓங்கியிருந்தன புன்னை தென்னை அசோகம் அரசு ஆள் பலா வேம்பு முதலிய மரங்களில் அடர்ந்து தடைத்திருந்த இலைகள் மரகத பச்சையின் பல சாயல்களுடன் கண்ணுக்கு இனிமையையும் மனத்துக்கு உற்சாகத்தையும் அளித்தன அதிசய சக்தி வாய்ந்த மந்திரவாதியான மயன் புதிதாக நிர்மாணித்த நகரம் இது இந்த புதிய நகருக்குள் பிரவேசிக்கும் போதே ஒரு புதிய உற்சாகம் பிறந்தது உள்ளம் பூரித்து பொங்கியது காரணம் தெரியாத கர்வம் நிறைந்தது கோட்டையின் கட்டுக்காவலையும் கோட்டைக்குள் பிரவேசிப்பதில் உள்ள நிர்பந்தங்களையும் கவனித்திருந்த வந்தியத்தேவன் உள்ளே அதிக ஜன நடமாட்டமே இல்லாமல் வெறிச்சென்று இருக்கும் என்று எண்ணியிருந்தான் ஆனால் அதற்கு நேர்மாறாக தெருக்களெல்லாம் ஜே ஜே என்று கூட்டமாயிருந்தது குதிரைகளும் குதிரை பூட்டிய ரதங்களும் பூமி அதிரும்படி சத்தமிட்டு கொண்டு சென்றன கரிய குன்றுகள் அசைந்து வருவது போல் நிதானமாகவும் கம்பீரமாகவும் நடந்து வந்து யானைகளின் மணியோசை நாலா புறங்களிலும் கேட்டது பூ கரிகாய் பழம் பால் தயிர் விற்போரின் கூச்சல்கள் செவிகளை தொலைத்தன அவ்வப்போது காலத்தை அறிவிக்கும் அலாட்ச மணிகளின் ஓசையுடன் பேரிகையின் முழக்கமும் கலந்தது இசைக்கருவிகள் எழுப்பிய இந்நிசைகளுடன் மங்கையர் பாடிய மதுர கீதங்கள் கலந்தன எல்லாம் ஒரே திருவிழா கோலாகலமாகவே இருந்தது நகரம் என்றால் இதுவல்லவோ நகரம் நாளுக்கு நாள் பறந்து வரும் ஒரு சாம்ராஜ்யத்தின் தலைநகரம் இப்படித்தான் இருக்கும் போலும் தான் இத்தகைய நகரத்துக்கு முற்றிலும் புதியவன் என்று காட்டிக்கொள்ள வந்தியத்தேவன் விரும்பவில்லை யாரையாவது வழி கேட்டால் தன்னை ஏற இறங்க பார்த்து நீ இந்த ஊருக்கு புதியவனா என்று அலட்சியமாக பேசுவார்கள் அரண்மனைக்கு வழி கேட்கிறவனை வெளியூரில் இருந்து வந்த பட்டிக்காட்டான் என்று கூட நினைத்து விடுவார்கள் ஆகையால் யாரையும் வழி கேட்காமலேயே சக்கரவர்த்தியின் அரண்மனையை கண்டுபிடித்து போய்விட வேண்டும் அது அப்படி ஒன்றும் முடியாத காரியமாய் இராது எந்த பக்கம் நோக்கினாலும் மாட மாளிகைகளின் மீது மகர தோரணங்களும் கொடிகளும் தோன்றின வேகத்துடன் வீசிய மேல்காற்றுடன் அவை துவந்த யுத்தம் செய்து சடசட படப்படவென்ற சத்தம் செய்து கொண்டு பறந்தன புலிக்கொடிகளும் பனைக்கொடிகளுமே அதிகமாக காணப்பட்டன 
மற்ற எல்லா கொடிகளையும் தாழ்த்தி கொண்டு மேகமண்டலத்தை அளாவி கம்பீரமாக ஒரு பெரிய புலிக்கொடி பறந்தது அதுவே சக்கரவர்த்தி தங்கும் அரண்மனையாக இருக்க வேண்டும் என்று வல்லவரையன் ஊகித்து கொண்டு அக்கொடி பறந்த திக்கை நோக்கி தான் மேலே செல்ல வேண்டிய காரியத்தை பற்றி சிந்தித்து கொண்டு நடந்தான் சக்கரவர்த்தியை நேரில் சந்தித்து ஓலையை கொடுப்பது முதற் காரியம் அதோடு ஆதித்த கரிகாலர் நேரில் வாய்மொழியாக தெரிவிக்க சொன்னதையும் சொல்ல வேண்டும் சின்ன பழுவேட்டரையரின் அனுமதியின்றி சக்கரவர்த்தியை பார்க்க முடியாது அவருடைய அனுமதியை எப்படி பெறுவது கோட்டைக்குள் பிரவேசிப்பதற்கு தெய்வம் துணை செய்தது ஆனால் முழுதும் தெய்வம் வழிகாட்டும் என்றே இருந்து விடலாமா சக்கரவர்த்தியை பார்ப்பதற்கு நாமே தான் யுக்தி கண்டுபிடித்தாக வேண்டும் அது என்ன யுக்தி வானர் குலத்தில் வழி வழியாக வந்த மூளையை கொஞ்சம் வேலை செய் பார்க்கலாம் சிறிது உன் கற்பனா சக்தியை தட்டிவிடு காவியம் கவிதை எழுதுவோருக்கு மட்டும் கற்பனா சக்தி தேவை என்பதில்லை உன்னை போல் ராஜாங்க காரியங்களில் ஈடுபட்டவர்களுக்கும் கற்பனா சக்தி வேண்டும் எங்கே உன் கைவரிசையை காட்டு பார்க்கலாம் பெரிய பழுவேட்டரையர் இன்னும் கோட்டைக்கு வந்து சேரவில்லை என்பதை வந்தியத்தேவன் உறுதிப்படுத்தி கொண்டான் கோட்டை வாசலை தாண்டி உள்ளே வந்ததும் அங்கே உட்புறத்தில் நின்ற காவலன் ஒருவனிடம் ஏனப்பா பழுவேட்டரையர் திரும்பி வந்துவிட்டாரா என்று கேட்டான் யாரை கேட்கிறாய் தம்பி சின்னவர் அரண்மனையில் தான் இருக்கிறார் அது எனக்கு தெரியாதா நடுநாட்டுக்கு சென்றிருந்த பெரியவரை பற்றித்தான் கேட்கிறேன் ஓ பெரியவர் நடுநாட்டுக்கா சென்றிருந்தார் அது எனக்கு தெரியாது நேற்று மாலை இளையராணியின் பல்லுக்கு திரும்பி வந்தது பெரிய அரசர் இன்னும் வரவில்லை இன்று இரவு திரும்ப கூடும் என்று செய்தி வந்திருக்கிறது என்றான் காவலன் இது நல்ல செய்திதான் பெரிய பழுவேட்டரையர் திரும்பி வருவதற்குள்ளே எப்படியும் சக்கரவர்த்தியை பார்த்து ஓலையை கொடுத்தாக வேண்டும் அதற்கு என்ன வழி வந்தியத்தேவனுடைய மூளையில் ஒரு யோசனை உதயமாகிவிட்டது அந்த கணமே அவன் முகத்தில் கவலைக்குறி மறைந்தது குறும்பு புன்னகையும் குதூகல மலர்ச்சியும் தோன்றின சக்கரவர்த்தியின் அரண்மனையை அணுகுவதற்கு அவன் அதிகமாக அலைந்து திரிய வேண்டியிருக்கவில்லை பெரிய புலிக்குடியை பார்த்து கொண்டே போனான் விரைவிலேயே அரண்மனை முகப்பை அடைந்து விட்டான் ஆஹா இது எத்தகைய அரண்மனை தேவலோகத்தில் தேவேந்திரனுடைய அரண்மனையையும் உஜ்ஜயினி நகரத்து விக்ரமாதித்தனுடைய அரண்மனையையும் போல அல்லவா இருக்கிறது அந்த முன்வாசல் மண்டபத்து தூண்களில் செய்திருக்கும் சிற்ப வேலைகளின் அற்புதம்தான் என்ன ஒவ்வொரு தூணிலும் செதுக்கியிருக்கும் குதிரை முன்கல்களை தூக்கிக் கொண்டு அப்படியே பாய்வது போல இருக்கிறதே அரண்மனையை அடைவதற்கு பல பாதைகள் நாலா திசைகளிலிருந்தும் வந்தன ஒவ்வொரு பாதை முடிவிலும் இரண்டு குதிரை வீரர்களும் சில காலாள் வீரர்களும் நின்றார்கள் அவர்கள் அண்டை நெருங்கி வராமலே அவ்வீதிகளில் நடமாடிய ஜனங்களில் பலர் திரும்பி போய்விட்டார்கள் ஒரு சிலர் அவர்கள் கிட்ட வந்து சற்றே நின்று அரண்மனை முகப்பை எட்டி பார்த்துவிட்டும் புலிக்கொடியை அண்ணாந்து பார்த்துவிட்டும் போனார்கள் அதிக நேரம் நின்று கூட்டம் சேரும் போல் இருந்தால் காவலர்கள் கையினால் சமிஞ்சை செய்து அவர்களை போகும்படி செய்தார்கள் கூட்டங்கூடி நின்றவர்கள் இறைந்து பேசாமல் காதோடு மெல்ல பேசிக் கொண்டார்கள் வந்தியத்தேவன் மற்றவர்களைப் போல் சிறிதும் தயங்கி நிற்கவில்லை வேகமாகவும் மிடுக்காகவும் நடந்து சென்று அரண்மனை பாதை காவலர்களை நெருங்கினான் உடனே இரு குதிரைகளும் முகத்தோடு முகம் உராயும்படி வழிமறித்து நின்றன குதிரை மேலிருந்தவர்கள் கீழே நின்றவர்கள் அனைவருடைய வேல்களும் முனையோடு முனை பொருந்தி வழியை அடைத்தன வந்தியத்தேவன் தன்னுடைய மந்திர மோதிரத்தை நீட்டினான் அவ்வளவுதான் அதை பார்த்தவுடனே அவ்வீரர்களின் முடுக்கும் பெருமிதமும் அடங்கின ஒருவர் பின் ஒருவராக மூன்று பேர் மோதிரத்தை உற்று பார்த்தார்கள் சரி வழிவிடுங்கள் என்று ஒருவன் சொன்னான் இரண்டு வேல்கள் உடனே அகன்று நின்று வழிவிட்டன வந்தியத்தேவன் மிடுக்குடன் நடந்து சென்றான் ஆயினும் என்ன இன்னும் எத்தனை காவல்கள் இப்படி உண்டோ சின்ன பழுவேட்டரையர் எங்கே இருக்கிறாரோ எப்படி விசாரிப்பது யாரிடம் கேட்பது சின்ன பழுவேட்டரையரின் அனுமதியின்றி சக்கரவர்த்தியை பார்க்க முடியாது இந்த பெரிய விஸ்தாரமான அரண்மனையில் நோயாளியான சக்கரவர்த்தி எந்த இடத்தில் இருக்கிறாரோ அதைத்தான் எவ்விதம் தெரிந்து கொள்வது தனக்கு பின்னால் சிலர் கூட்டமாக வருவதை அறிந்து வந்தியத்தேவன் திரும்பி பார்த்தான் ஆம் பத்து பதினைந்து பேர் கும்பலாக வந்து காவலர்கள் அருகில் நின்றார்கள் 
அவர்கள் உயர்ந்த பட்டு பீதாம்பரங்கள் தரித்திருந்தார்கள் முத்து மாலைகள் மகர கண்டிகள் காதில் குண்டலங்கள் அணிந்திருந்தார்கள் சிலர் நெற்றியில் திருநீரும் மற்றவர்கள் சந்தனம் குங்குமம் சவ்வாது கொட்டும் இட்டிருந்தார்கள் ஆ இவர்களை பார்த்தால் புலவர்களைப் போல அல்லவா இருக்கிறது ஆம் புலவர்களின் கூட்டம்தான் இன்று மறுகணமே தெரிந்துவிட்டது காவலர்களில் ஒருவன் அவர்களுடைய தலைவனாய் இருக்க வேண்டும் கவிராயர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் வழிவிடுங்கள் என்று சொன்னதுடன் ஒரு வீரனை பார்த்து சின்ன பழுவேட்டரையர் ஆஸ்தான மண்டபத்தில் இருக்கிறார் அவரிடம் கொண்டு போய்விடு என்றான் புலவர்களே ஏதாவது பரிசு கிடைத்தால் போகும்போது இந்த வழியாகவே திரும்பிச் செல்லுங்கள் பரிசு கிடைக்காவிட்டால் வேறு வழியாக போய்விடுங்கள் என்று மேலும் அவன் சொன்னதை கேட்டு மற்றவர்கள் சிரித்தார்கள் சற்று நின்று இந்த சம்பாஷணையை கேட்டுக்கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவன் பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது என்று எண்ணிக்கொண்டான் இந்த புலவர்களுடனே போனால் சின்ன பழுவேட்டரையர் இருக்கும் இடம் போய் சேரலாம் யாரையும் வழி விசாரிக்க வேண்டியதில்லை பிறகு நமது சாமர்த்தியம் இருக்கிறது அதிர்ஷ்டமும் இருக்கிறது இவ்வாறு எண்ணியபடியே புலவர் கூட்டத்துடன் சென்றான் இத்துடன் அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து நிறைவடைந்தது இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அப்படியே மறக்காம நம்ம சஹஸ்ரா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க நன்றி